Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalim Imamil muttaqin sayyidina wa maulana muhammadin al-amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Qala rabbi shrah li sadri wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi Wa anta khayrul fatihin Sadaqallahul aliyyul azim Amma ba'du Kita sambung semula pengajian kitab kita Fiqhul harakah dari sirah nabawiyah Sallallahu alaihi wasallam Kita sambung muka surah Allah 47 Muka surah 49 49 dah Gorongan, golongan orientalis ha, itu. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Fiddarayni amin Ya Rabbal alamin Golongan orientalis mengambil kesempatan ha, nah. Jadi malam ni kita membicarakan tentang satu golongan manusia yang mengambil kesempatan Kesempatan di sini makna dia untuk merosakkan Islam Dan menjauhkan umat manusia Daripada mengikut syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW Orientalis ini terbahagi kepada tiga kelompok Seperti yang disebutkan oleh para ulama yang pertama dipanggil uh, Al-Mustashriqun Ataupun Orientalis Yang pertama dipanggil Al-Murtazaqah Al-Murtazaqah Daripada kalimah Rizqun Ya'ni rezeki. Apa makna dia? Mudah faham Orientalis yang mengkaji Dan memahami Islam Dan dia tengok kelebihan yang ada di dalam Islam Apa benda yang menyebabkan Islam kuat Dan apa benda yang menyebabkan Islam itu jadi lemah Dia himpun semua maklumat-maklumat Ataupun data-data penting ini Lalu diberikan kepada pihak yang satu lagi Dan pihak satu lagi akan membuat perancangan Melalui data yang didapati Lalu mereka akan serang Serang umat Islam bukan dengan cara perang Iaitulah dengan cara Ghazul Fikri Iaitulah serangan dari sudut sudut pemikiran Al-Murtazakoh ni dia kaji, kaji, kaji Dia bagi maklumat Lalu diberikan imbalan daripada maklumat dia Hang pergi cari tengok pasal apa Islam jadi hebat Pasal apa umat Islam orang Melayu di Malaysia ni payah sangat Dia pun nak murtad, pergi cek tengok Ha, dia pun cek 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 Dapatlah sebab-sebab dia Dan diberikan data ataupun maklumat secara terperinci Hang bagi maklumat Kami bagi ke hang duit 30 juta ke 40 juta ke ha, Ini jenis cari makan Dia panggil Al-Murtazakah Satu Yang kedua dia panggil apa? Yang kedua dia panggil Al-Munsifun Al-Munsifun Iaitulah golongan orang teris barat yang belajar Islam, yang kaji Islam Ada yang sampai tahap menghafaz Al-Quran Belajar bahasa Arab lebih daripada orang Arab lagi belajar Pada tujuan asalnya nak merosakkan Islam Tapi oleh kerana lagi dia belajar, lagi dia nampak, lagi dia belajar, lagi dia nampak dan akhirnya dia memperakui akan kebenaran Islam, akan kehebatan Islam dan lalu mereka ini memeluk memeluk Islam. Dia panggil apa? Al-Munsifun. Kaji-kaji kemudian mereka masuk masuk Islam. Golongan hak kedua. Golongan yang ketiga dia panggil Al-Muta'assibun. Al-Muta'assibun golongan yang ekstrim. Golongan yang ekstrim. Ah ha, golongan ekstrim ni sama juga. 
belajar walaupun dia mengetahui hakikat Islam itu betul dia tahu kata Quran tu betul dia tahu hikmah pun syariatan dalam Islam itu betul elok tetap dengan dia punya pendirian mengatakan Islam tetap tak betul Islam tetap tak elok maka dia panggil ek, ekstrim ha, ni ada tiga golongan Al-Mustashriqun golongan orientalis yang disenaraikan oleh para alim para alim ulama baik para pendukung fikrah jahiliyah ha, fikrah ni pemikiran lah modern dari kalangan orientalis mengambil kesempatan dari peristiwa di atas kononnya Nabi bertanggungjawab mencipta Al-Quran ha, jadi antara poinnya tuan-tuan dia pun buat satu uh, kita panggil cerita kahun ataupun mereka reka cerita-cerita palsu mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencipta mencipta al-Quran yakni al-Quran itu bukan daripada Allah tetapi al-Quran itu adalah hasil daripada penulisan tangan ataupun ilham yang datang daripada buah fikiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka sebut ni tuan-tuan sebenarnya telah membatalkan hujah mereka sedangkan mereka mengetahui Nabi Muhammad tak pandai baca, tak pandai tulis tahu dah kata Muhammad tak pandai baca, tak pandai tulis tapi tetap juga nak mengatakan bahawasanya Al-Quran itu adalah hasil tulisan tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik, di antara mereka ialah Orientalis Perancis Ha, tuan-tuan sebut dah orang tu saya tak arti sebut cari sebut nama orang tak tui tak arti sebab tak arti terus nak ya. ha, nak baca kare-kare kagum mana ke hak saya tahu hari saya tahu ha, ha, tuan-tuan baca lah niri yang mengarang buku berjudul pengarang Al-Quran ha, ni di antara orientalis yang termasuk dalam Al-Muta'asibun yang ekstrim tahu dah tentang susuk tubuh Nabi Muhammad tapi tetap nak mengatakan bahawa sebenarnya Quran itu bukan daripada Allah hasil daripada cetusan idea Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara alasan dia alasan apa di antara alasan orientalis barat ini mengatakan Quran itu adalah hasil tulisan Nabi Muhammad ialah ni dalil dia ni alasan hujah dia pertemuan dengan paderi bahira Bahira boleh, Bahira boleh Hak tepat Bahira ha? Pertemuan dengan paderi Bahira Bukan sekadar pertemuan Tetapi mengilhamkan kepada Nabi SAW Untuk mengarang Mengarang Al-Quran Pandangan seperti ini Pandangan seperti mana? Pandangan seperti yang dikatakan oleh orang talis Perancis Yang mengatakan Nabi Muhammad Boleh tulis Quran Pasal jumpa Bahira ni Kata ulama' apa dia? Adalah tidak munasabah Keluarnya daripada seorang yang tidak Yang dianggap terpelajar Ulama kata hang satu orang orientalis mengkaji banyak ilmu banyak tiba-tiba hang boleh kata al-Quran itu Muhammad yang mereka sebab Muhammad jumpa Bahira pasal itu ya hang boleh kata Quran hasil daripada tangan Nabi Muhammad baik tuan-tuan bila orang tuduh kata al-Quran itu hasil daripada penulisan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama kita jawab mana mungkin pada lodging akalnya tuan-tuan mana mungkin pada ketika itu umur Nabi SAW sekitar 12 tahun kita kata Nabi tak balik ya? 15 tahun ke bawah ada yang kata 9 ada yang kata 12 riwayat yang lain-lain tapi usia Nabi kanak-kanak pada ketika tu logik akal kata mana boleh satu orang budak bertemu dengan satu orang lelaki yang bernama Padri Buhair Bahira ataupun Buhaira tadi tu pun jumpa sak dia jumpa sak saja bukan sampai sari pun tak sampai sari jumpa dia pun tengok-tengok dia kata hantar dia balik ya. jangan duk pergi lah ke Syam takkan dalam tempoh masa yang singkat tuan-tuan ada manusia boleh mengkhabarkan satu ajaran satu undang-undang yang sempurna bermula daripada kejadian alam sehinggalah kehancuran alam sehinggalah main alam lain mula alam akhirat dalam tempoh satu dua jam takkan dia boleh absorb semua maklumat masuk dalam dalam kepala otak dia musta mustahil 
Kan. Tuan-tuan pergi tanya profesor hak pandai-pandai. Nah, depa nak jadi profesor tu awak tiga kali masuk kelas profesor dah. Kan? Mustahil takkan berlaku. Yang jadi doktor cepat, doktor Chasco dia panggil. Tuan-tuan faham doktor Chasco. Hak ni cucuk sendiri eh. Kan, hak ni tak jumpa doktor pun, tak ada masuk U pun dia cucuk pandai dah. Hak ni, hak ni bab lain depa ni. Ha, di sini tuan-tuan logik akal kata mana boleh satu orang bodoh dia dapat ilham main belutut masuk terus tiba-tiba boleh mengarang al al-Quran sedangkan Allah Taala menyatakan huwal ladzi ba'athaka huwal ladzi ba'atha al-ummiyyi narasulan minhum yatlu alaihim Allah yang mengutuskan satu orang manusia al-ummi yang bersifat tak pandai baca tak pandai tak pandai tulis Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai tulis. Kalau satu huruf pun Nabi tak boleh nak tulis, satu huruf pun Nabi tak boleh nak baca, mustahil Nabi boleh karang. Satu Al-Qur, Al-Quran, dia ada 6,200, 36, 36 ayat. Musta, mustahil. Ha ni, logik akai pikir lagu tu. Kalau hak akai pun kita tak mau nak pegang tuan-tuan, payah cerita. Baik. Adalah mustahil pertemuan sekadar mengadap makanan dalam hidangan dengan seorang kanak-kanak berumur 9 tahun menurut riwayat yang sahih 12 tahun menurut riwayat kebanyakan ulama berkesempatan untuk memberi panduan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam supaya menulis kitab suci al-Quran yang tidak dapat disahut cabarannya oleh manusia sehingga sehingga sekarang tak ada seorang pun boleh karang macam Quran hatta satu ayat pun tak boleh satu ayat pun tak boleh apatah lagi satu satu surah kan wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah uhiddat lil kafirin nah Allah taala sebut wad'u syuhada'akum mu panggilah pengikut-pengikut kamu panggil semua mai panggil bawa wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Hampa panggil semua penyokong-penyokong hampa -penyokong, minta tolong sekiranya kamu mengatakan kamu di pihak yang benar Allah Taala berada di pihak yang tak tak benar kan fa illam tafalu sekiranya kamu tak mampu nak cipta satu ayat pun macam Quran kata Allah walam tafalu dan memang hampa tak leh buat pun Allah Taala kata Ha? akhirnya di hujung ayat tersebut uiddat lil kafirin maka neraka adalah tempat persinggahan yang kami sediakan kepada orang-orang ka orang-orang kafir memang tak leh buat kalau ada tuan-tuan sebiji macam mana al-Quran ayat Quran tu seketul nescaya dia ada berjuta beribu naskah al-Quran yang sama seperti al-Quranul al-Quranul Karim tak ada dah ulama-ulama uh, yang hebat orang bukan Islam ada je tokoh-tokoh bahasa Arab yang hebat-hebat bukan tak ada tapi dia berkarang ada Quran dia pun tak karang Quran dia pun tak karang Al-Quran nah, pasal apa? pasal memang tahu dah Al-Quran itu mu'jizat mu'jizat dari sudut penyusunan ayat pun mu'jizat Nah, sehingga kan ulama karang kitab cerita tentang hikmah penyusunan ayat Al-Quranul Karim Ha, di antaranya disebutkan oleh Al-Imamul Biqa'i dalam kitab dia nah bahawasanya dia setiap su ayat yang disusun di dalam Al-Quran mula pada Bismillah Alhamdulillah sampai minal jin nati wanas semuanya ada hikmah yang tersendiri tersendiri pasal apa Bismillah kemudian pasal apa Alhamdulillah pasal apa Maliki Ar-Rahman Ar-Rahim lepas tu pasal apa Maliki Umidim sampailah ma'a minal jin nati wanas diterang panjang oleh Al-Imamul Biqa'i dalam dalam kitab dia Nah, dan diceritakan juga ha, sebab pasal apa Allah Taala meletakkan surah Al-Fatihah hak pertama, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah An-Nisa, sampailah qul a'udzu birabbin nas surah An-Nas, semuanya ada hikmah yang tersendiri yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni hebat Al-Quran dari sudut baru. Penyusunan dia pun kita tak ingin nak fikir ada. Kan? Dan di dalam Al-Quran juga dia ada perkataan-perkataan ya, Perkataan-perkataan yang bukan bahasa Arab yang kita sebut sebelum ni 
Allah Ta'ala nyatakan Inna anzallahu Qur'anan Arabiya Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu Arabiya Maka orang pun tanya apa siapa Allah Ta'ala sebut Al-Quran bahasa Arab Tetapi dalam Al-Quran ada perkataan yang bukan bahasa Bukan bahasa Arab Tak banyak pun ada lah Berapa-berapa ya, kalimah Jawapan tu pun Hang tak boleh nak cari Tiba-tiba Hang nak bukti kata Al-Quran tak betul Hang pula yang, ber, yang betul Maka kalau dia faham sungguh dia boleh buat macam Quran Dia tak perlu tanya dah Apa siapa Allah Ta'ala masukkan perkataan yang bukan Arab Di dalam Al-Quran Di antaranya dia Haa di antaranya di dalam al-Quran uh, misalnya kita baca amin amin bukan bahasa Arab Musa bukan bahasa Arab Ibrahim bukan bahasa Arab tapi bahasa apa diletakkan perkataan yang bukan Arab ini ke dalam satu kitab yang Allah Taala sendiri sebut Quranan Arabiyah Quran itu bahasa Arab nah saya masuk SPM soalan periksa bahasa Melayu Ketah satu ke dua ke tiga ke kira karangan lah. Tiba-tiba saya pergi campur aduk. Bahasa Inggeris kerak, bahasa Arab kerak, bahasa Melayu kerak. Agak-agak boleh merkah tak? Cikgu tu pangkah tu eh. Dia kata sewe lah budak ni. Haa. Dia kata pening pala duk jawab duk, duk rait ketah dia. Tak boleh terima dah. Tu kita lah. Tapi Al-Quran tak. Ha, pasal apa? Di antaranya tuan-tuan disebutkan Al-Marhum Al-Imamul Mufassir Syekh Mutawalli Syarawi. Dalam mentafsirkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran bahasa Arab Tapi ada perkataan bukan Arab duk dalam Quran Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala menggunakan perkataan yang kathratu sti'mal Yang selalu dan banyak digunakan oleh orang Arab Walaupun dia bukan bahasa Arab Tapi kalau bercakap orang Arab akan faham Oh hak tu makna dia tapi kalau guna perkataan Arab yang asli barangkali orang tak faham apakah makna perkataan tersebut bila tak faham makna menunjukkan Al-Quran itu bersifat naqis, bersifat kurang pasti orang tak boleh nak faham perkataan ataupun tak boleh ambil paedah daripada Quran Ah Musa bukan dia, bukan bahasa Arab Ibrahim bukan bahasa Arab Amin bukan bahasa Arab Waladhalin Amin ha, Amin ke Zarak tu nak kira batih mayang Kira bercakap balik guna ke ha, Tak saat ni kira mayang dan mayang lain Waladhalin Sengak semua Pasal apa? Tak kira batih mayang Batih Amin ke bahasa Arab ha, Tu dia nak Makna kita ni bodoh tuan-tuan ni ha, Jangan duk lawan Tuhan kan? ha, Jangan duk lawan Jangan duk lawan Tuhan ha, Allah Ta'ala buat kita dirti Ha, dia buat kita dia reti kita dua tiga perkataan dalam Al-Quran hak kita tak biasa dengar pun kita duk cari menatang apa maknanya ni tu pun jangan dia nak kata Quran itu adalah maghsyus ataupun ciplak daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha tak kena lah perkataan dalam Quran tu pun mukjizat dah lagi mukjizat apa dia inna nahnu inna uh, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Sesungguhnya kami menurunkan al-dhikra Ya'ni al-Quranul Karim Al-dhikra makna nama lain bagi al-Quran Wa inna lahu lahafizun Dan kami kata Allah Ta'ala Akan bah, menjaga al-Quran Jaga lagu mana jaga Antaranya yang disyarahkan oleh guru kita Fadilat al-Syikh Dutur Umar Fawaz Sulaiman Siddiq Al-Azhari Hafizahullah Ta'ala Ketika membicarakan tentang Ad-Dakhil fi tafsir Benda-benda yang ada masalah Dalam ilmu tafsir Al-Quran Di antaranya dia Yang kata Quran ni Allah Ta'ala jaga Yang pertama tuan-tuan Ramai orang yang menghafaz Al-Quran Itu tanda Allah jaga Quran Dia hafaz sikit ke banyak ke Allah pelihara Quran Sikit-sikit ni Ha, mungkin kita ada lima, lima surah Kawan kita ada sepuluh surah Gabung-gabung-gabung-gabung Pergi cukup tiga puluh juzuh Kerana sahabat Nabi tak semua hafal Quran hmm, Dia kata aku memang tak hafal Quran Pasti ikut sahabat lah Oh dia kena pergi kutu pula Cerita ham nyegang kali pergi ikut sahabat pula ha, nah. Ni yang disebutkan oleh seorang ulama Dalam kitab dia Tarikh Mushaf Al-Sharif ha, Seorang ulama daripada Al-Azhar Fadilatul Syekh Al-Qadi Fattah Rahmatullahi Alayh Sebut dalam kitab dia Nah, antara sahabat yang hafal Quran Pak Khalifah ha? Pak Khalifah tu hafal 30 juzuk 
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ni antara sahabat hafal 30 juzuk. Di antaranya lagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Zaid bin Thabit. Ha ni sahabat-sahabat hafal Quran mereka ni 30 juzuk kat dalam dada. Ada sahabat yang hafal satu dua surah ya. Nah, ada sahabat hafal sikit, sahabat ni hafal sikit. Akhirnya selepas kewafatan Nabi SAW Maka Sina Abu Bakar perintahkan semua berimpun Apa pakat tulis Kawan ni tulis, 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 kawan ni tulis Dan akhirnya tuan-tuan jadilah pada zaman Sina Osman dibukukan Jadi macam kita lah Dia panggil mushaf Yang ada pada Sina Osman dia panggil mushaf imam Mushaf imam Kau hasani lah pun dia juga mushaf imam Tapi bukan Sina Osman tapi gitu tuan-tuan kata hai hai sinu Osman ni putus titik tak mana ni ada lah nama saja nah mushaf imam ha, dan mushaf imam itu masih lagi ada disimpan kalau tak silap di muzium Allahu salam amat di nu di Turki ha, muzium sini tak ada lah tuan-tuan nak cari muzium ni memang tak ada apa lah kan ha muzium padi lagi tak ada lah nak nah, pergi cari pula tak ada ada di Turki sana tu di antara uh, khazanah Qimah nilai besar dalam dalam Islam kita mushaf imam maka disalin disalin lalu di disebarkan ke seluruh pelosok dunia yang pada ketika itu ramai orang baru masuk Islam nah orang baru masuk Islam dalam keadaan baris tak ada titik pun tak ada baris tak ada titik pun tak ada maka pada ketika itu tuan-tuan <coughs> bila baris tak ada titik pun tak ada apa jadi Hak negara ni baca lagu ni, negara ni baca lagu ni, negara ni baca lagu ni. Titik tak ada. Kan? Kita kalau Quran lah tak ada titik, tak ada bari. Ha, jenis lenggok kita. Tak ada ada tu pun kena merata dah. Apaku lama, paku duk, paku, paku tu lah tak habis. Haa, dah. Ada, ti, tak ada titik. Menyebabkan khalifah pada ketika tu, Orang-orang yang bertanggungjawab Yang ada ilmu pada ketika tu Memikirkan bagaimana nak buat Nak bagi semua sama Bacaan sama Maka datang seorang ulama Nama dia Abu Aswad Ad-Du'ali Datang dan uh, Buat satu pembaharuan Bukan pembaharukan Quran tak Meletakkan tanda Huruf ta dua titik Huruf khat satu titik Huruf jim satu titik tengah Alif lagu mana Ba lagu mana Ra zai macam mana Sin shin Ba sa Ba za Ta Perbezaan dia tu Maka Sampai ke hari ini Al-Quran ya, Dibaca sama Dibaca sama Mengikut riwayat masing-masing Kerana ada satu orang sahabat Nabi SAW Dalam satu hadis tuan-tuan dia dengar dia pergi satu tempat Dia dengar satu orang hamba Allah ni baca Quran Tak sama macam dengan dia Sopa kita lah pergi mana belah Muruku ke apa ke Dia baca riwayat apa dia Belah Tunisia ni baca riwayat waras ke apa ke Kita boleh dengar dia ni Ya betul itu iman ni sesat kau mana baca ni Kan Innal ladhina kafaru sawa'un alaihimu أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. دي تقول دوم عجيب كم يتندو سواء عليهم أنذرتهم نهم أنذرتهم. لكم منا تيمان بتوي كده بتوي كده بتوي. نا ما كسر عن صحابة نيد يدعم جبي من عدو كا نبي. يا رسول الله. أكو دعع ديا بتشا بلي. Tak sama macam mana aku dapat daripada kamu wahai Rasulullah. Nabi pun tanya dia hang macam ngok lagu benda dia baca. Dia pun baca kat Nabi, Nabi kata hak tu pun betul juga. Nah, semua hak baca lain-lain dengan tuan-tuan, hak lain-lain hak betul lah hak lain-lain tak betul pun banyak orang. Riwayat yang mutawatirah qiraat mutawatirah ni tuan-tuan, semua mai daripada Nabi SAW alaihi wasallam. Nah, maknanya ilmu dari sudut kehebatan Quran Qiraat tu pun dah cukup besar lah ha, Kan ha, Tuan-tuan duduk mengaji dengan Ustaz Hazli Ustaz Hazli mengajar ke tak? Ustaz Hazli Tak mengajar dah ha, Mungkin kalau kot lah ni jadi dekat ha, Dilantik jadi dekat kuliah Usuluddin Al-Quran dan Sain Yunusyam Dia kalau sikit lah Kan ha, Tuan-tuan kalau jumpa Ustaz Hazli Tuan-tuan boleh tanya Kerana Tesis belia takhasus pengkhususan dalam Uh, perbezaan riwayat ataupun qiraat bacaan dalam Quran dan kesan kepada uh, ulama mengistimbatkan hukum fiqh. 
malikiyawmiddin malikiyawmiddin dalam ayat yang lain fatabayyanu riwayat lain baca fatathabbatu nampak perbezaan bacaan adakah memberi kesan menatijahkan uh, hukum yang berlainan di sisi para fuqaha ah, maka tuan-tuan boleh tanya ustaz hazri pasal kajian dia dalam bidang tu ah, dan guru ataupun musyrif yang menilai tesis beliau adalah Dr. Aqli Ahmad ha, juga salah seorang daripada uh, ulama muda lah di Nergedah ni 40-an gitu tuan-tuan maknanya apa tuan-tuan orang mengkaji berbeza bacaan tu pun dah menghasilkan banyak sangat ilmu daripada perbezaan bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim tu antaranya mu'jizan orang hafal Al-Quran antaranya lagi beria dia tak hafal Quran tapi dia boleh cam kawan tu baca tak betul kan dia boleh cam kawan tu baca tak betul walaupun bukan kesalahan yang membatalkan solat inna anzalnahu fi lailatil qadr ah misal gitu wa ma adraka ma lailatul qadr ah gitulah contohnya maksudnya tajwid dia tak kena barangkali dia boleh tahu dah oh dia ni baca dia tak kena eh kita tanya tamna tak kena aku nak habaq tak tahu tapi aku tahu kata tak kena ha, hak jenis ni pun payah ha. tapi dia boleh detect no. dia boleh detect kata orang baca tak tak kena nah ha, kemarin dulu tuan-tuan ada satu kisah satu orang pelajar kita ni dah dia ni pandai buat lagu dia pandai duk meniru meniru lagu imam ni imam ni imam ni kemudian kemarin dulu ni turn dia lah bang insya dia pun bang Nah, dia bang lah tuan-tuan tak apa saya pun duduk lah habis bayang maghrib duduk sembang abang ni pun kita pun masuk rumah duduk minum ayak ni depok tu dengar bang di pondok kita lah dia bang lah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar saya pun kata dia duduk teh mat tu hak kita duduk minum kopi ni duduk dengar lah majlis sebelah tu bang Lepas tu dia takkan pula Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ha, saya duduk ketak dah 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 Tak kita mampu dah Ha, mampu dah pula ni Ashadu an la ilaha illallah Allah, saya kata Tapi dia azal suguh pula ni Dia azal ikut lagu tu Kita pun duduk di tank Dia duduk menyanyi lagu apa ni Rupanya Ilahi Lastulil Firdausi Ahla Dia ambil lagu tu Dia pi bubuh lah Zah Kita duduk minum ni ketak dadah ni Mampu dah Dia pun kata apa Jadi sesak menang pula duduk main ni Kebetulan hak duduk dalam sekolah kita tu Ada dua orang wak Duduk jaga Duduk bantu Bersih apa semua apa kan Dia Malam tu dia duduk perbaik-baik rumah saya. Dia duduk berjalan main pada bilik dia. Dia dengar kawan ni delar ni. Hoi, azan bukan begitu. Ngak benar, ngak benar. Dia kata, tak betul. Hak budak azan ni dandan tukar. Asyhadu alla ilaha illallah. Dandan tukar lagu. Ha ni kita sempoi. Eh? Ha ni hak kita sempoi. Eh? Maknanya ada lagu hak boleh tuan-tuan. Ada hak tak boleh jangan duba tak ketahuan. Kan? Ha, ha, ha. Jangan dia buat lagu tu Sepohon kayu daunnya rimbun Dia tahu lagu tu Dia pun rimbun dia buat pelik pada orang Orang Arab kata Khalif tu'arah Han buat pelik Mua orang kena Buat pelik lagi orang kena Kan? Main majik baju tak pakai orang kena Terai buat orang Kan? Ha, pakai ke pelikat saja Dia pun Kita dia buat tu Kita buat Allahu Akbar Kan? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Oi, mana boleh lagu tu? Dia kata bukan melagukan Quran itu sunnah Nabi Betul lah Yang lagu pikuk lain ha, Kalau lagu tu Tuan-Tuan Siti Nur Haliza tak tahu lah Dia baca patihah lagu mana Tuan-Tuan Duk beratus lagu dia duk dah Haji Nuh Ha, maknanya Quran ada lagu hak boleh Ada lagu haram tak boleh Sebab tu sebelum ni kita dengar Ada ustaz dia membollywoodkan lagu Ataupun membollywoodkan bacaan Quran Haram tak boleh Dalil yang mana ulama kata Inna anzallahu Quranan Arabiyah Membaca ikut lahjah Arab Dan lagu yang dibenarkan pada 
pada syarak bayati ke jaharkah ke jaqah ke kok mana ke terpulang ha, jangan duk main bah pelik-pelik main bu hijau kuning pula ke nah teng 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 dia ambil rentak tu dia pibuh lah mayang mayang subuh lah kita bagi rancak lagi oh, orang main ramai ha, melingkuk bi hari tu 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 ya, jangan duk bah pasal hanya Quran kesucian al- Al-Quran sebab itu kita sebut dalam uh, khutbah Jumaat baru ni ada terhadap al-Quran itu sangat besar sehingga kan al-Imam An-Nawawi dekat karang kitab At-Tibyan fi adab hamalatul Quran adab dengan Quran tu sebelum selepas waktu duk baca Quran ayat-ayat yang kita kena baca bila kita kena sujud dan sebagainya kah kita pegang Quran mushaf tu Quran semata ke ada dia punya tafsir ke yang tafsir saja tak ada ayat Quran lepas tu adab kita waktu kita main haid ha, bukan kita lah orang perempuan belakang tu main haid boleh pegang tak boleh pegang boleh mengulang tak boleh mengulang maka dijawab secara padat oleh al-Imam An-Nawawi dalam dalam kitab beliau ha ni adab kepada al-Quranul Karim bihi tu kemudian hmm ha, penat tuan-tuan ni dan menurut riwayat yang sahih daripada sahabat dan musuh hmm, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Ah ha, berdusta ni al-kadzib lah, berdusta ni sifat mustahil bagi para nabi dan juga rasul di dalam hidupnya sama ada sebelum menjadi nabi atau selepas menjadi menjadi nabi. Masyarakat Mekah Mekah lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orientalis terkutuk itu serta mengetahui bahawa nabi itu adalah seorang yang ummi iaitu tidak tahu membaca dan dan menulis kalau dikaji kepada peristiwa-peristiwa besar yang disebut di dalam al-Quran sama ada yang telah berlaku dan akan berlaku kesemuanya di luar daripada kemampuan para ilmuwan di kalangan makhluk ini untuk meramalnya seperti pertarungan di antara Parsi dan Rom dan beberapa perkara lah beberapa perkara lagi tuan kalau kita tengok kita belajar tafsir no? oh, bila kita tengok <coughs> susunan dalam Al-Quran misalnya tuan-tuan ayat Quran yang Allah Ta'ala mulakan dengan tasbih contohnya sabih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى مثلا اتقون سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اتقون ayat yang lain ah Allah Taala cerita سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تبت الارض ومن انفس سببها okey setiap ayat yang dimulai dengan tasbih Selepasnya mesti akan menceritakan min ajaib ataupun perkara-perkara yang ajaib yang manusia makhluk tak boleh buat melainkan Allah sahaja yang boleh boleh buat. Katanya subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk ini berpasang-pasang pasangan. Ada kuasa lain boleh cipta makhluk berpasang-pasangan? Tak ada Allah Taala ya. Man laki perempuan jantan tina dan lagi pada hari Allah Taala sebut subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW alaihi dalam peristiwa al isra wal miraj daripada Mekah ke Madinah dia panggil al isra dari daripada Mekah ke Baitul Maqdis dia panggil al isra dari Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha dia panggil al miraj siapa yang boleh buat peristiwa lalu tu Siapa Nabi mana hak pernah naik sampai Sidratil Muntaha? Tak ada siapa pun. Melainkan Allah Ta'ala sahaja yang yang boleh buat. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Semua makhluk Allah yang berada di langit, di bumi, daratan, lautan. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda yang makhluk tak boleh buat. Melainkan semua Allah Ta'ala saha, sahaja. Apabila main dalam masalah tauhid Allah Subhanahu wa taala akan sebut ana aku. Nah, ana Allah tak guna nahnu. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Ha. Allah sebut apabila perbuatan af'alullah dia akan guna nahnu. Kan? Ah nahnu naqussu alaikum, nahnu naqussu alaihim. 
Sesungguhnya kami kata Allah. Allah Ta'ala tak kata, Ini aku su, sesungguhnya aku dah. Tapi apabila main dalam masalah Tauhid, Allah akan menggunakan kata ganti nama dengan Ana, aku, saya. Tapi bila membicarakan tentang kekuasaan dia, ciptaan dia, nah, Allah akan guna apa? Nahnu, kami. Dia tak guna ah, Ana. Ni perbezaan perkataan yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Qur, di dalam Al-Quran. Ah, tu dia hebat ayat al-Quran ni luar biasa luar biasa. Hmm, nah, bahkan nah, zikir-zikir ah, yang mai dia wari daripada al-Quran. <coughs> ah, ada zikir yang kita ah, ayat Quran yang dijadikan sebagai zikir kan macam-macamlah kita baca antaranya lagi kita tuan-tuan ayah-ayah duk baca apa? Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada kan kita duk baca hak tu kan ah, siapa baca hak tu tu mendapat pahala mendapat pahala langit dan bumi seolah-olah pahala dia banyak sungguh tiba-tiba ada satu orang main doktor mana tak tahu dia kata orang baca Quran tak faham dapat pahala ya ullo penampak boya sedih boleh tahu Orang ajak sungguh. Orang baca Quran boleh duduk bersuai pula. Dia kata ni. Dia kata kita duduk baca Quran. Nah. Lepas tu tak faham apa sekarang dia dah. Tak faham lah. Tak faham. Lepas tu dia tanya pula. Agak-agak dapat rahmat dah orang yang baca Quran. Oh dia. Dia boleh tanya dia. Kita nak jawab guna tu. Bling-bling-bling kita. Dia profesor. Profesor. Tik minyak nama dia. Aha. Dapat pahala tak? Sedangkan tengok Quran pun dapat pahala tak? Kan? Tengok Quran tu pun dapat pahala tak? Tengok Quran pun dapat pahala ha, Benda mulia tu Quran dengan Kaabah mana mulia? Dua-dua mulia Tapi lebih tinggi Quran Lebih tinggi al- Al-Quran Kaabah bukan turun Jibril buat turun meh kat Nabi tak? Kaabah tu duk ada sebelum Nabi duk ada lagi duk ada dah Kaabah tu Nah, Al-Quran Jadi kalau lah dia kata lagu tu Maknanya tuan-tuan Tengok Kaabah pun tak dapat pahala apa Rugi tengok Kaabah tak dapat pahala apa Pasal apa? Kalau tengok hak lebih mulia pada Kaabah pun tak dapat pahala Kan? Tengok Kaabah lagi tak dapat pahala Sedangkan para fukuh hak sebut dalam kitab-kitab dia pak. Nah, Tengok Kaabah pun dapat pahala Tengok muka orang soleh pun dapat pahala Tengok muka mak ayah kita dapat pahala Tiba-tiba dia kata orang baca Quran tak faham apa tak boleh rahmat. Aduh, macam ambil ketih bata botong muka kita. Nah, ulama sebut dua zikir amalan yang mu tak faham apa pun dapat pahala. Pertama Quran, kedua selawat ke Nabi. Baca tak faham apa segera, jabu aja bro. Habis minal jin nati wanna kempleka ayam serama menang 6000 lepas tu buah kurma tangkai safiya yusuf tayyub sekotak jalan tak faham apa segera dapat dapat pahala dapat pahala pasal apa rahman Allah taala oh nak mi kerja tuhan bak dah aduh pening pala ni semua cerita tak mau orang bagi baca Quran betul tak kan ah ni semua cerita tak mau orang bagi tak mau orang bagi baca Quran kalau duk kira Faham ni tuan-tuan. Tuan Arab pun tak faham. Quran tak dia baca. Dan kita Melayu. Tuan Arab pun tak faham. Kita orang Melayu baca karangan Melayu pun tak faham kadang-kadang. Bahasa tinggi ingat. Quran ke tu? Quran ni bahasa hak tinggi bahasa dia. Bahasa bukan bahasa serik tak. Bahasa hak lenggang, lenggok, lenggang, lenggok. Lenggok dia satu macamnya. Subhanallah. Ha? Ha, jadi mudah-mudahan profesor tu pergi mengaji tadi kau lain. Pak Jahir yang teruk kan. Ya, ah, teruk sangat lagu ni Wahabi lagu tu dah lah ah, Habak terus lah Wahabi Payah kan Kan ah, Wahabi ke dah kerja lain lah Kerja semua orang tak betul Dia yang betul Baca Quran tak faham Tak dapat makna Tak da- tak faham makna Tak dapat rahmat Kita tanya Han faham tak orang nak Quran tu Suruh Iqraq Bismillah pun balik dah lagi ah, Iqraq tengok Bismillah Nak tengok Baca baris berikut mana Ya. Ah, tanya dia tengok di kemah tarah mana. Allahu akbar. Ani orang kita tuan-tuan, ibu-ibu ayah-ayah dok baca Quran, tak faham pun tak apa. Eh. Tak faham pun tak apa. Lama-lama kau fahamlah. Mengajilah sikit-sikit sikit sikit. Nah, orang Arab pun tak faham, tu tak kau beranak dalam kandang unta pun tak faham. Tambah kita hak beranak tepi kandang lembu lagilah tuan-tuan. Nah, ah, mengaji kok mana pun belajar. Hmm, gitu nah. Habis. Hmm, kalau dia kata gitu tuan-tuan ha, ni kira nak kata kat orang ni 
Sahabat Nabi 124,000. Berapa orang yang jadi ahli tafsir Quran? 124,000 orang ni sahabat ni. Semua haduk keliling kelalang Nabi ni berjihad semayang ni. Hak jadi ahli tafsir 8 orang ni. Lepas tu kita nak kata sahabat Nabi hak lain tak faham Quran. Dia tak dapat rahmat tu mati sia-sia. Nak kata gitu lah. Ada tuan-tuan. Nah, Allah Ta'ala ni maha penyayang pada hamba dia. Masing-masing orang ada kepakaran dia. Kalau dia lah doktor jantung, dia doktor telinga, dia doktor mata pakai tutup hospital tuan-tuan. Dia buat seorang dia ya. Kan? Dia reti belakang. Dia doktor mata pun dia. Doktor jantung pun dia. Doktor telinga pun dia. Doktor otak pun dia. Saluran injap jantung tak berapa nak elok pun dia. Buah pinggang pun dia. Kanser uh, pun dia. Lepas tu tulang belakang pun dia. Macam-macam kira dia ni doktor semua. Doktor cucu sendiri pun dia juga. Subhanallah. Ada ada lagu tu? Tak ada. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sikit saja ilmu yang aku bagi kat kamu. Ada sahabat cekak dalam medan perang, dia panah. Ada sahabat yang dia duduk diri statik panah kena. Ada sahabat dak hang duk bawah duk atas ku panah sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dua atas kuda ni kuda dekat kok mana pun dia boleh ni imbang benda tarik lepas kena tarik lepas kena kita kalau lagu tu ke kuda duk gedik gitu kita tarik tarik tai bem gua kita hmm pi jalan tu weh <laughs> nah cikgu di sekolah pun dia tak ajak semua subjek ada cikgu mengajak semua subjek dia mengajak BM dia mengajak sejarah dia mengajak mat dia mengajak ek mat dia mengajak bio dia mengajak fizik dia mengajak pendidikan Islam dia mengajak bahasa Arab dia mengajak bahari dia mengajak sains dia mengajak bahasa Inggeris dia mengajak bahasa Mandarin dia seorang ya sekolah tak payah buat besar-besar mai duduk di masjid panggil dia panggil budak semua semua mai mengaji tak payah duduk buat sekolah berjuta-juta dia reti semua dah IPG ke Tungku Bainun ke Aminul Baki tutup bang jangan dia buka pasti dia reti semua dah ha ah, tenang lah tu ha ah, tak ada nah hak reti belaka-belaka Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ah, mu profesor tak mana pun mu reti bidang mu saja tu pun tak habis lagi tu kaji tu ha ah, situ nah habis tu aku 9 kata berhenti dia tak marah ni ha ah, ni tak marah ha ah, ni biasa-biasa ya ni ni kan habis tu masyarakat Mekah habis tu kalau dikaji ah habis dah tuan tu pun baik ah <coughs> kalau dikaji kepada peristiwa-peristiwa besar yang disebut di dalam al-Quran sama ada yang telah berlaku dan akan berlaku kesemuanya di luar kemampuan para ilmuan di kalangan makhluk ini ilmuan dalam kalangan makhluk ini untuk meramalnya boleh ramal ya jadi ke tak tak jadi boleh jadi ya ramal esok alok start hujan kan pagi-pagi di dubuh kan pukul 7 tu kawan tu pakai kod apa ah saya sekian-sekian dari jabatan meteorologi kebangsaan ke apa ah kita meramalkan sekian-sekian sekian-sekian dia ramal guruh gila-gila oi eh. kita hari tu buat kenuri kekah kata mampu ha kami pun pakai tak habis dah tengok-tengok hangat hau tengah hari tu tak betul pun ramal saja tapi nabi punya betul tak nabi punya betul Ha? Dalam kitab Nubu'atul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karangan uh, Maulana Abdur uh, Waliyullah Abdur Rahman An-Nadwi Satu orang ulama India Nubu'atul Rasul Dalam tu ada lebih orang 200 lebih hadis Nabi Menceritakan tentang hak Nabi sebut Yang akan berlaku Yang dah berlaku Yang sedang dan yang akan berlaku Boleh dikatakan semua telah berlaku Padahal Nabi kan ngaji you pun. Kan? Nabi bukan nak reti baca, tak reti tulis. Tapi Nabi habak, benda tu jadi sungguh. Jadi sungguh. Menunjukkan Nabi mendapat ilmu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tak masuk UUM. Nanti kena habak lah kata Nabi mengaji UUM pula. Ha, tak ada. Ha, Nabi mengaji dengan para malaikat. Ia ni Jibril alaihi salatu tu wassalam. Ha, kita jumpa satu orang pak cik orang ni. Dia kata ustaz saya ni kira hebat ah. Pasal apa? Dia kata selepas pada Rasulullah, dia duduk melawak ke saya pun tak tahu dah. Lepas pada Rasulullah saya mendapat peluang kata. Peluang apa? Dia kata saya dapat mengaji dengan Jibril. Aduh, saya kata kalau guni kemas eh. Nak pergi ambil sanad apa duk dah dia. Kan, kok-kok lah boleh naik Isra Mi'raj kali kedua pula versi kedua apa ke? Saya kata betul ke? Ha, dia kata betul. Saya kata duduk tamanah Jibril tu. 
Dia kata duduk-duduk simpang tiga sedekah ya. Ui, dia kata biar tu eh. <laughs> dia kata dia mohon dia mohon. Dia kata duduk simpang tiga sedekah ya. Eh, biar tu eh Jibril mana ni? Dia kata ada satu orang pak cik tu dia kata. Pak cik nama dia pak cik Jibril. Pak cik oh pak cik Jibril. Saya kata hak Nabi ni mak dia kat Jibril bukan pak cik Jibril. Oh dia kata lain ke? Ah lain lah pak long oi. Kalau sungguh malaikat Jibril nak pergi jumpa kat kita pun kan. Kok-kok dia muih-muih ke apa ke? Jadi alim terus ke apa ke? Ha oh, pak cik Jibril simpang tinggal sedekah. Tuan-tuan pergi cari tengoklah. Kan? Tuan-tuan pergi cari tengok kok ada. Ha orang law ni macam-macam. Habis tu. Kemudian yang terakhir ha <coughs> Kesemuanya berlaku selepas daripada zaman hidupnya. Nya mana? Nya padri bahirah. Ha. Semua hak berlaku tu tuan-tuan selepas daripada Nabi jumpa padri tu. Nah, selepas daripada Nabi jumpa padri bahirah tu. Seterusnya per, persilakanlah menjawab cabaran Al-Quran yang masih belum dijawab sehingga sekarang. Firman Allah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa la taf'alu fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin dan jika kamu tetap di kalangan keraguan tentang al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yakni Muhammad Allah bahasakan Nabi Muhammad bagi hamba ha, di sini ulama mentafsirkan bahawasanya setinggi-tinggi pengiktirafan Allah kepada seseorang manusia apabila dia iktiraf kita ni hamba dia dia tak iktiraf datuk tak apa datuk kalangan kita kita panggil tapi di antara bainal makhluk wal khaliq di antara makhluk dan khaliq yang paling tinggi kedudukan apabila Allah iktiraf kamu min abdi daripada kalangan hamba ku Ha, jadi Nabi Muhammad Allah iktiraf clear Muhammad itu adalah hamba hamba aku buatlah satu saja satu surah sahaja seperti Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar maka jika kamu tidak dapat membuatnya membuat apa? membuatnya nya satu surah ha, itu dan kamu tidak akan dapat membuatnya Allah Ta'ala kata kalau hampa tak boleh buat lepas tu Allah Ta'ala kata memang kamu tak boleh buat pun ha, maka peliharalah diri kamu daripada api neraka api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia yakni manusia yang ingkar gitu tu Ha, nah. dan batu batu yang disediakan bagi orang-orang ka orang-orang kafir surah al-baqarah ayat 23 ayat 24 surah baqarah pun nama lembu surah tapi ada cerita lembu guna lembu sadu mekok si dia tak nak cerita dalam surah baqarah tu cerita bab lembu sikit ya Wa in qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzuwan qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun bayna dhalika fafa'alu ma tu'marun قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاكع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون ني cerita pasal mu Nabi Musa kata kat Bani Israel hey, Bani Israel Tuhan suruh sembelih lembu Nah, Bani Israel kata Hei Musa Lembu yang Tuhan suruh sembelih tu Jatang ke Betina Oh, dia tanya Jatang ke Betina Nabi Musa pula jawab Jatang tak apa Betina tak apa Tak apa tanya lagi Malau nuha Warna apa pula lembu tu Nak kena sembelih Dah suruh sembelih kami nak tahu lah jantang ke Betina Nabi Musa jawab dah Lepas tu tanya lagi Kalau apa lembu tu 
ha, lembu tu kalau apa Nabi Musa pun jawab 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 depa banyak tanya akhirnya depa kata tak apalah Musa hang buat ah kami tak mau buat undo mak tuan-tuan panas telinga kita dia punya tanya gila-gila punya -gila, rupa-rupanya dia tak buat Nabi sebutlah hadis jangan kamu jadi macam Bani Israel banyak persoal perintah Allah tapi kamu tak kami kamu tak buat akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam wa a'la bisawab sambung bulan depan tuan-tuan Ha, nah, ada satu orang nama orang telis ni. Ha, saya baca Jebon. Eh dua Jebon ke Gebon ke guna ke nak baca tu. Ha kan? Ha padan orang hak tak mau Islam ni boh Jebon lah nang. Kan? Ha nama Edward apa nak baca guna Gibon, Jebon ke mana? Ha nah, ini dia antara golongan orang telis yang ekstrim. Ha dia ni ya. insya-Allah pada bulan depan ha kita tengoklah tuan-tuan dah panjang umur kita jumpa lagi insya Allah taala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa sallallahu ala sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh